যে কথাবার্তা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষ এত নিকৃষ্ট এরা এত মূর্খ এটাও বুঝে না যে পদ্মার সাথে মাথা লাগে এটা পাগলও বুঝে যে এগুলো লাগে না কত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে এই সেতুটা করা হচ্ছে এটা বাংলাদেশের গৌরব আর এই জিনিসটা নিয়ে এই সময় এক একজন এক একরকম মন্তব্য দিচ্ছেন মন্তব্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি না কিন্তু এটুকুই বলবো এটা মিথ্যা এগুলো মিথ্যা মিথ্যা গোজে পুজে আমরা ছুটবেন না ডেঙ্গুটার বিষয়টাও তাই ডেঙ্গু নিয়ে বড় লজ্জার বিষয় হচ্ছে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজকে কালকে নাকি বলেছেন যে রোহিঙ্গারা যেমন এদেশে আসার পরে তাদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে ডেঙ্গু তেমনি বাঙালি ঢাকাতে আসে ভালো খাওয়া দাওয়া পাচ্ছে যা জঞ্জল টঞ্জল বেশি পাচ্ছে বলে তাদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে এইগুলো বড় লজ্জার বিষয় এগুলো নয় সশ দায়িত্ব পালন করুন ডেঙ্গু পালাবে মশা মারছেন সেতু মন্ত্রী বলছেন যে মশার ওষুধ খারাপ স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন ভালো মানুষ কোন দিকে যাবে উত্তর সিটি কর্পোরেশন যেটা বাতিল করে দিচ্ছে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ওটা বলতে হাজার এটা চলবে দায়িত্বশীলরা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে তো এগুলি বাড়বেই গত বিশে জুলাই আমি নিজে আগামী লেনে গিয়েছিলাম হাঁটার উপায় নেই রাস্তার পাশে প্রকাশ্য দিনে বেলায় যে সমস্ত ময়লার স্তূপ দেখেছি যেগুলো আমার এখনও পর্যন্ত আমার ঘৃণ ভাত কষা খেতে পারি না কি কারণটা কি আর মানুষ এত নোংরা হয়ে গেছে ওর পাশে বসে দিবে জিলাপি ভেজে খাচ্ছে কেউ পুরী ভেজে খাচ্ছে চা কত আষাঢ়ি গল্প করছে যত রাজনীতি চা খাওয়ার সময় তো হয়ে দেশে দেখছে পাশে দুর্গন্ধ ওখানে মানুষ বসতে পারে না দিব্য গল্প করছে মানুষের জন্য চেতনা নাই এই অচেতন মানুষের উপর দিয়ে সব কিছু সম্ভব কোথায় মশা মারা আমরা তো এখানে বসবাস করছি কত বছর ধরে দশ বারো বছরের মধ্যে একবার তো মশা মারা বোমা দেখলাম না বোমা মেশিন বললো ওটাকে শব্দ হয় ভীষণ জোরে দেখলাম না কোথাও ঘুরে বেড়াতে অথচ গল্প পত্রে খুবই দেখি না এগুলো হবে না যারা মশা মারার দায়িত্বে আছো যথাযথ দায়িত্ব পালন করো সরকারের নির্দেশ তো আছেই সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশ এখানে আছে মনে রেখো তোমার অলসতার কারণে একজন মানুষ যদি মৃত্যুবরণ করে তার দায়িত্ব কেমন তোমার তোমাকেই বহন করতে হবে প্রধানমন্ত্রী নিজে মশা মারবেন না তার পক্ষ থেকে লোক নিয়োগ করা আছে তোমার নিয়মিত বেতন পাচ্ছ বোনাস পাচ্ছ টাকা না দিলে আর মিছিল করো ওদিকে ঠিক আছে কিন্তু কাজটা করো তারা ডাক্তার আসো যাচাই বাসাই করো যাকে মশাক মারা ওষুধটা সঠিক না বেঠিক যাচাই করো না ঘুষ দুর্নীতি আজকে দেশটা শেষ করে দিল সবাই সশর দায়িত্ব পালন করুন ডেঙ্গু কেন সব পালাক সেই সাথে সাথে আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করো আল্লাহ যেটা মশা প্রার্থনা করেছেন এই মশা মারা যোগ্যতা আমাদের নাই কারণ প্রত্যেকটা মানুষের মাথায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মশা যদি থাকে তো কয়টা মারব হে আল্লাহ তুমি এই গজ গঠিয়ে নাও সবাই দোয়া করুন আল্লাহ কাছে আল্লাহ তুমি বাংলার জমিন থেকে এই ডেঙ্গুর গজব উঠিয়ে নাও অধিকাংশ মানুষ এখানে ধর্মপরায়ণ কিছু লোক তো দুষ্ট তো থাকবেই কিন্তু অধিকাংশ মানুষকে আল্লাহ তুমি এভাবে হত্যা করো না মানুষকে বুঝ দাও মানুষকে চেতনা ফিরিয়ে দাও চেতনা ফেরানোর মালিক হো আল্লাহ আমরা সকল ইমানদার ভাইদের কাছে আবেদন করব যিনি যেখানে আছেন ময়লায় ফেলছেন সাবধানে ফেলেন ফেললেও দ্রুত সরানোর ব্যবস্থা করেন এবং নিজে যেন চেষ্টা করে নয় নিজের ওষুধ কেনেন নিয়ে বিচরণ শুরু করে দেন শুধু সরকারের মধ্যে আগে থাকবেন কেন ডেঙ্গু তো শুধু আপনার উপরে আসবে না প্রত্যেক মানুষের উপরে হামলা করবে আসুন এবারে বন্যায় বন্যাটা দু ধরনের একটা হল মানব সৃষ্ট বন্যা একটা আল্লাহ প্রেরিত গজব হিসাবে বন্যা মানব সৃষ্ট বন্যা হলেও সেখানে আল্লাহর অনুভূতি লাগে আল্লাহ কেউ অন্যায় করলে তাকে বাধা দেন না যদি বাধা দিতেন তাহলে তো জান্নাত জাহান বিচারের ব্যবস্থা থাকতো না এটা চোর চুরি করছে আল্লাহকে হাত ধরবে নাকি ওটা চুরি করো না তাহলে তো আমাকে নিজস্ব স্বাধীন সত্তা থাকলো না এইখানে যে মানুষ বুঝতে পারে না যে আল্লাহ কেন ঠেকালো না দিন না আল্লাহ গরু ছাগলের ব্যাপারে আলাদা আর মানুষের ব্যাপারে আলাদা মানুষকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন তাকে পথ বাতলে দিয়েছেন এটা অন্যায় এই কাজটা করো না যদি সে করে সে গোনাগার হবে তাকে জাহানামে যেতে হবে এখানে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র যে অন্যায় করেছে আমাদের উপরে ডুবিয়ে মারা শুকিয়ে মারা এটা আজহার মানে সব সূর্যের চাইতেও স্পষ্ট এটা বলার অপেক্ষা রাখে না এখন তারা নিজেরাই ফারাক কাজ বলে ডুবছে এবং শুকাচ্ছে সব পানি ছেড়ে দিয়েছে কালকে পদ্মার ধারে দেখে এসছে বাপরে বাপ পদ্মা ধরে টাইটুম্বুর হয়ে গেছে এ তো সেই যখন আমরা সেই প্রথম আসি আশি সালে তখনকার সেই পদ্মা আর আজকে বিয়াল্লিশ বছর পরে সেই পদ্মা কোথায় পদ্মার ভয়ে ধারে যেতাম না এখন তো পদ্মা মরুভূমি কেন কারা করলো পাগলও বোঝে এটা এখন রাজনীতি লাগে না কিন্তু সমস্যা সেখানে যেখানে রয়েছে মানুষের দুর্নীতি মানুষের পরস্পরে হিংসা বিদ্বেষ এটা থাকবেই ভারতের গরুর অপরাধে 
মুসলমান পিঠে মারা হচ্ছে না কি অপরাধ তাদের গরুর চেয়ে যে মানুষের জীবনের মূল্য কি কম না গরুকে দেবতা বলতে হবে আর মানুষকে মেরে ফেল দিতে হবে কি দুর্ভাগ্য আমাদের সব জায়গায় উচ্চ শিক্ষিত লোকেরাই কিন্তু সরকার পরিচালনা করেন তাদের মাথা যখন ভূত ঢোকে তো লোকেরা কি করবে সাবধান এগুলোর মধ্যে ঢুকবেন না আজকে বাংলাদেশের যে বন্যা এটা মন সৃষ্ট বন্যা আল্লাহ ওই মানুষদেরকে ঠেকাবেন না এই জন্য যে আল্লাহবাক তাদেরকে জাহান্নায় পাঠাবেন আমরা দুর্বল রাষ্ট্র আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা এগুলো মেনে নিতে হচ্ছে আর তো আল্লাহ পরিণত বন্যা যেটা নুহের সময় হয়েছিল নুহকে আল্লাহ পাক বললেন নুহ তোমার জাতিকে ধ্বংস করা হবে তুই নৌকা তৈরি কর শুকনো ডাঙ্গা নুহ নৌকা তৈরি করছেন নেতারা সব যাচ্ছে পাট দিয়ে টিকটার দিচ্ছেন নুহ বলছে আমি যা জানি তোমরা তো জানো না যেদিন বন্যা আসলো নিজের ছেলে পর্যন্ত ভাবে নৌকা উঠলো না আব্বা বলছেন তুই আমার নৌকা উঠবো না বাসব না তো না আব্বা আমি পাহাড়ের মাথা উঠবো বলতে বলতে এমন বন্যা আসলো বাপাটার কথা শেষ হওয়ার আগেই ছেলে ডুবে বললো এ করলো আল্লাহর গজবের বন্যা ওই বন্যার বাঁচার কোনো উপায়ই নাই ওই বন্যার সব শেষ মাত্র চল্লিশ জন পুরুষ আর চল্লিশ জন নারী বেঁচে ছিল সেই ইমানদার মানুষ তার নৌকা উঠতে পেরেছিল আল্লাহ পাক এবং নির্দেশের মুহ তাদের উঠেছিলেন সেই চল্লিশ জন পুরুষের বংশধারা আজকে সারা পৃথিবীতে ষষ্ঠ কোটি মানুষ আমরা ইমানদার মানুষের বংশধারা কাফারদের বংশধারা নই অতএব আমাদের উচিত হবে বাপ দাদাদের মতো ইমানদার হওয়া তাহলে আল্লাহর রহমত দেশে নেমে আসবে এবার আসলে এনজিও এই আর এক বিপদ কোন দিকে যাব এরা এসেছে বাংলাদেশের গরিব মানুষের সাহায্য করার জন্য তিরিশ বত্রিশ বছর আগে তখন দেশ স্বাধীন হয় সত্তর থেকে আশির দশকের মধ্যে এরা এসেছিল সরকারও খুশি তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিল এবং বাপরে এখনও যায় না এখন এনজিওরা বিগত যুগে কাবরিয়ালাদের মতোই অবস্থা শুরু করেছে দাদন ব্যবসায়ী হয়ে গেছে কোনো কোনো জায়গায় উত্তরবঙ্গে একশো টাকা পঁচাশি টাকা থেকে একশো টাকা পর্যন্ত তারা সুদ নিচ্ছে এত অবস্থা মর্মান্তিক অবস্থায় পৌঁছে গেছে এই যে বন্যা মানুষ ডুবছে না এদের কাছে যাবে কিস্তি আদায় করার জন্য ঘর বাড়ি যে যা পাবে টাকা পয়সা সব চিন্তায় করবে অথচ যারা এনজিওর মালিক তারা হচ্ছে কোটিপতি কতগুলো আমাদের পাশে সে এনজিও আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এগুলো থেকে সাবধান এদেরই একজন নেত্রী প্রিয়া সাহ চলে গেছেন আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে যেই বলছে কি জানেন যে বাংলাদেশে তিন কোটি সত্তর লক্ষ হিন্দু চলে গেছে আর এখন ঘরে প্রতিদিন ছশ বত্রিশ দিন হিন্দু পালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে এই নির্যাতন কারা করছে ট্রাম্পের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন এদেশে মৌলবাদী শক্তি অর্থাৎ ইসলামপন্থীরা এই ধরনের ডাহা মিথ্যা রিপোর্ট এসব এনজিও নাম হচ্ছে শাড়ি এই এনজিওর নাম তো আমরা জীবনে শুনি নাই তিনি আমার মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা এই শক্ত যে ঘটছে এই এক সপ্তাহের মধ্যে এই ধরনের এনজিওরাই দেশের উন্নতির নাম করে দেশে ক্ষতি করছে কি মারাত্মক ক্ষতি বুঝতে পারেন ট্রাম্পের কাছে যে কেউ যেতে পারে নাকি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘরে থাকেন তাই আমরা যেতে সাহস করি না ও ট্রাম্পের কাছে চলে গেছে নিশ্চয় নিশ্চয়ই পিছনের খুঁটির জোর আছে তাহলে ওখানে যেতে পারে উদ্দেশ্য কি পুরোপুরি উদ্দেশ্য খোলাসা করে বলা না গেলেও ধারণা করে নেওয়া যায় যেহেতু ভারত ইতিমধ্যে প্রায় দুই কোটি লোকের তালিকা করেছে সব বেরকে দেবে দেশ থেকে একাত্তরের চব্বিশে মার্চের আগে যারা ঢোকেনি তা সব বের করে দেবে আসাম টাসাম সব থেকে ইতিমধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গ শুরু হয়ে গেছে এরা সব বেরিয়ে কোথায় যাবে আসবে তো বাংলাদেশে মুসলমান যে ওর আসবার তো যাবে না এদিকে এগারো লক্ষ রোহিঙ্গা চাপে আমরা নিস্পৃষ্ট আর ওদিকে যদি আবার দুই কোটি ঢোকে তো বাংলাদেশের অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে এ ওইটাকে হালাল করার জন্য একে দিয়ে লাগিয়েছে যে বলো যে সব পালাইছে এখান থেকে এদেশে হে নির্যাতন হচ্ছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই ধরনের মিথ্যা তথ্য দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল তারা করে এরা কিন্তু এনজিও নামে দেশে আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু হাজার সতেরো সালের নয় মার্চে জাতীয় সংসদ দাঁড়িয়ে তিনি দেখতেন ভাষায় বলেছিলেন এদেশের এনজিওরা দারিদ্র্য বিমোচন নয় দারিদ্র্য স্থায়ীকরণ করছে তার এই সুন্দর বক্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলার স্বাধীনতা তার নাই সাহস তার নাই কারণ তিনি যে ওই সমস্ত বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রের সামনে তো মোকাবিলা করে পারবেন না তো হক কথা বলার জন্য অবশ্যই তাদেরকে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের সবারই উচিত হবে এদের খপ্পর থেকে দূরে থাকা আপনারা জানেন এই বিষয়ে যে বর্তমানে দেশে প্রায় চব্বিশ হাজার রূপে এনজিও কাজ করছে এদের উদ্দেশ্য আর কিছুই না শুধুমাত্র এই বিদেশ থেকে টাকা আনা আর তাদের পক্ষে লোক তৈরি করা 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করা ইসলামের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা আভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা নতুন মুৎসুদ্ধি শ্রেণী তৈরি করা আর পাশ্চাত্য শক্তির পূজারি ও তাদের পুঁজি পাহারা দেওয়া এগুলি তারা করে যাচ্ছে অতএব সাবধান সবই আমরা বুঝি এরপর কিন্তু আমরা ঋণ নেই একজন কাছে ঋণ নিয়ে আর একজন সৎ করে এই জীবন হয়ে গেল তারপর না এই ঋণ নিয়ে যে যদি আমাদের দেশে আল্লাহর হুকুম যে করে যে হাসানো চালু করতাম এই অবস্থা আমাদের হতো না যাই হোক এগুলো আমরা যাচ্ছে খালি একটু কথাই বলবো ক্ষুদ্র ঋণের প্রবাহ কিন্তু পৃথিবীর অন্য সব দেশের চাইতে বাংলাদেশেই বেশি কারণ বাংলাদেশ হলো পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম কান্ট্রি এই দেশটাকে যদি কবজা করা যায় তো বিরাট লাভ বিশাল বাজার এই জন্য তাদের টার্গেট বাংলাদেশ সাবধান এনজিও ঋণ নেবেন না দানশীল ভাইদেরকে বলবো আপনারা দান করুন ফেরত নেওয়ার চিন্তা করেন না এই সময় এই বন্যার সময় মানুষের কাছে দানের হাত বাড়িয়ে দিন বন্যার্থদের মধ্যে রিলিফ বিতরণের জন্য যার যা ক্ষমতা আল্লাহ পাক দিয়েছেন এগিয়ে যান আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা চলে গেছি গতকালে আজকে আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল আসেন সিরাজগঞ্জ চৌহালিতে সব জায়গায় আমরা শুরু করে দিয়েছি আপনারা চেষ্টা করবেন এখানেও আজকে ত্রাণগুলো সংগ্রহ করা হবে দেওয়ার জন্য আমি খালি আপনাদের সুদ সম্পর্কে গোটা আয়াত এবং হাদিসটা শুনিয়ে দিয়ে শেষ করছি আল্লাহ পাক বলছেন আহাল্লাল ভাই আহার রাম রেবা আল্লাহ তোমার জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন সমাজ্যাহাফালাম যে ব্যক্তি আল্লাহর উপদেশ পাওয়ার পরে সুদ থেকে বিরত হলো সে পিছনে গোনাগুলো তাকে মাফ করা হবে যদি কেউ পুনরায় সুদ গ্রহণ করে তাহলে তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে এভাবে সুরে বাঁকারা দুশো পঁচাত্তর দুশো ছিয়াত্তর দুশো আটাত্তর দুশো উনাশি দুশো আশি পরপর পাঁচটাতে সুদ হারামের নিষেধাজ্ঞা এসেছে এছাড়া সুরা আলেম একশো তিরিশ সুরা নেশে একশো একষট্টি সুরা রুম উনচল্লিশ মোট আটটি আয়াতে সুদ হারামের কথা এসেছে কোরআনে এবার হাদিস শুনুন আবি হরায় সবচেয়ে নিম্ন স্তরের শাস্তি হল ওইরকম যদি কোন পুরুষ লোক তার মায়ের সঙ্গে জেনা করে সুদে যদিও আপনার ধন বৃদ্ধি করে মনে রেখো সুদের শেষ পরিণতি হচ্ছে নিঃস্বতা সুদ যে খাবে সেও নিঃস্ব হবে সে টিকতে পারবে না অন্য আছে এসছে আল্লাহ পাক কোনো পাপ ছাড়া কারো পরে কোনো গজব নাজিল করেন না আর সুদ হল সকল পাপের সাথে বড় পাপ এর সঙ্গে মদ অতএব আমাদের সব দিক দিয়ে এতগুলো পাপ যে একসঙ্গে ঘটে যাচ্ছে এই সময় এ সব পাপ থেকে তবা করে আসুন আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আস্তা পুরুলাহ রব্বি তবা করেন সবাই আস্তা পুরুলাহ রব্বি মিনকুল্লে দম্বেউ আতু বেলাইহে আস্তা পুরুলাহ রব্বি মিনকুল্লে রব্বেউ আতু বেলাইহে আল্লাহ রসুল দিনে প্রায় একশো বার করে তবা পাঠ করতেন আমাদের উচিত তবা পাঠ করা পরিশেষে আবারও বলছি গুজবে কান দিবেন না পদ্মা সত্য করতে মাথা লাগবে না আবারও বলছি গুজবে কান দিবেন না যে কোনো গুজব খালি পদ্মা সত্য না যে কোনো গুজব যখন সমাজে আসবে সর্বাগ্রে মুসলমান হিসেবে আপনার কর্তব্য হবে সুরা হজরাত ছয় আটটি মনে রাখা ইনজা এখন ফাঁস এখন বিনা বাইনে ফাঁতা বাই গেল যখন কোনো খবর তোমার শুনবে তখন যাচাই করবে আর আমাদের সরকার ব্যবস্থা দিচ্ছেন নশ নিরানব্বই নম্বর ফোনে ফোন করবেন পুলিশ ধরবে আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে আল্লাহ পাকা আমাদের সবাইকে দিনে হাকের উপর দৃঢ় থাকার তৌফিক দা করুন এবং পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ আলী সন্ত্রের জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কলি হাজা আস্তাফুল্লা আলী আলকুম আলি সাহারি মুসলিমিন